ഡി സി ബുക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരുക്കുന്ന നോവൽ സാഹിത്യമാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിലെ അമൂല്യ കൃതികൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ അഗ്നിസാക്ഷി അഗ്നിയിൽ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതത്തിന്റെ കഥ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധവും സ്ത്രീ വിരുദ്ധവുമായ ആചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ച നോവൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഐതിഹാസിക ചരിത്രത്തിന്റെ നേർസാക്ഷ്യം അഗ്നിസാക്ഷി ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ അസ്ഥി കലശവുമായി ഗംഗാതീർത്ഥത്തിലേക്കെത്തുന്ന തങ്കം നായരുടെ വിചാരങ്ങളിലാണ് നോവൽ തുടങ്ങുന്നത് കൊച്ചുമകൾ ദേവുവിനെ കൊണ്ട് ശ്രാദ്ധമർപ്പിച്ച് പടികൾ ചവിട്ടിക്കയറുമ്പോൾ തങ്കത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വാചകം വന്ന് മുഴങ്ങുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ തപസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു ഈ ദുഃഖമെങ്കിലും എനിക്ക് തരൂ ആ ദേശത്തെവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ട ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ മറക്കപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തെ തങ്കം തിരയുന്നു സ്വാമി ശുദ്ധാനന്ദജിയുടെ ആശ്രമം തിരക്കി തീർത്ഥഘട്ടത്തിൽ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന യോഗിനിയുടെ അടുത്തെത്തുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യയായ തൻ്റെ ബന്ധുവിനെക്കുറിച്ചാണ് തങ്കത്തിനറിയേണ്ടത് ശ്രീശങ്കരൻ്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ദേവകി ദേവീബഹൻ എന്നിങ്ങനെ പേര് പറയുന്നു തന്നെ ലക്ഷ്മി എന്ന് പേരിട്ട് തങ്കമെന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന മിസസ് കെ എം നായർ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ മാതാജിയുടെ നിയന്ത്രണം വിടുന്നു ആ മുഖത്ത് തങ്കം തൻ്റെ ഏട്ടത്തിയുടെ ഛായ ദർശിക്കുന്നു കൂടുതൽ തിരക്കുമ്പോൾ മതി ഇത് ധരിക്കൂ ഒരു സന്യാസിക്ക് പൂർവാശ്രമമില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വരുത് ഞാൻ ഒരു സന്യാസിനിയാണ് സുമത്രാനന്ദ എന്നറിയുന്നു ഇത്രയും ധരിച്ചാൽ മതി എന്നു പറഞ്ഞ യോഗിനി ശിഷ്യരോടൊപ്പം പടവുകൾ കയറി നടന്നു മറയുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ അവധിയെ തനിക്കുള്ളുവെങ്കിലും ഒരു സൗജന്യവും ഇതേവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇതേവരെ ഇത്ര ചിന്താഭരിതയായി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അമ്മ രണ്ടുനാൾ അവിടെ താമസിക്കാമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മകൻ തടുത്തില്ല ഹോട്ടലിലെ ടെറസിലിരുന്ന് ഭൂതകാല വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകുകയാണ് തങ്കം മാനമ്പള്ളി മനയ്ക്കലെ പുതിയ കുഞ്ഞാത്തലമ്മയായി തേതിക്കുട്ടിക്കാവ് വന്ന ദിവസമാണ് ഓർമ്മയിൽ അവർ വലതുകാൽ വച്ച് അകത്ത് കടക്കുമ്പോൾ രസകരമായ ആ രംഗത്ത് കടന്നു വരുന്ന പതിനാല് വയസ്സുകാരി ശകാരിക്കപ്പെടുന്നു ആയ് ആയ് നീങ്ങി നിൽക്കുകൂട്ടി ഒക്കെ തൊട്ട് അയിത്താക്കി കണ്ണു പൊട്ടിക്കൂലോ അഭൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മകളാന്നിച്ചിട്ട് ശൂദ്രജാതി അല്ലാണ്ടാവുമോ അപമാനിതയായ അഭന്റെ മകൾ തങ്കം കച്ചേരി മാളിക എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മനയ്ക്കലെ പത്തായപ്പുരയിൽ തങ്ങളുടെ മുറിയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ചു മാനമ്പള്ളി എന്ന വലിയ തറവാട്ടിലെ ശുദ്ധനായ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി കുളിക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചതുരംഗം വയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് ഭൂമുഖത്തിരിക്കെ ഇല്ലം ഭരിച്ചത് അപ്പൻ നമ്പൂതിരിയാണ് നായര് വീട്ടിലെ അമ്മാളിക്കുട്ടിയെ കണ്ട് ഭ്രമിച്ച അപ്പൻ ഇല്ലത്തിനടുത്തുള്ള പത്തായപ്പുര പുതുക്കിപ്പണിയിച്ച് അതിന് കച്ചേരി മാളിക എന്ന് പേരിട്ട് ഭാര്യയെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോന്നപ്പോൾ ആരും എതിർത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പല സന്താനങ്ങൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം ലഭിച്ച ഏക പുത്രിയാണ് തങ്കം എങ്കിലും ആചാരനിഷ്ഠനായ ആ ബ്രാഹ്മണൻ അവളെ എടുക്കുകയോ തൊടുകയോ ചെയ്ത സന്ദർഭം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അവൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും നേത്യാരമ്മ പറയും മോള് അച്ഛൻ തിരുമേനിയെ തൊട്ട് അയിത്താക്കല്ലേ വാദം കൊണ്ട് അവിടേക്ക് എപ്പോഴും കുളിച്ചുകൂടാ അങ്ങനെ അത് ശീലമായി പക്ഷെ തങ്കത്തിന് എപ്പോഴും തൊടാവുന്ന തൊട്ടു കുളിപ്പിക്കാവുന്ന വിധം അടുപ്പമുള്ള ആളായിരുന്നു ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ വേളി സമയത്താണ് ഈ അപമാനം പറ്റിയത് അവൾക്ക് പനിയായി വേളി കഴിഞ്ഞ് നാലു ദിവസം കഴിയാതെ ഇല്ലം വിടാൻ പാടില്ലെന്നതിനാൽ ഉണ്ണിയേട്ടൻ അവളെ കാണാൻ എത്തിയില്ല എങ്കിലും അയാൾ മരുന്നുകളും മന്ത്രവിധികളും തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തുവിട്ടു കുളിക്കടവിൽ വച്ച് ചിരപരിചിതയെ പോലെ അടുത്തു വന്ന് ദുർഗാപൂജയുടെ അടയും മലരും നൽകിയാണ് ഏടത്തി പരിചയപ്പെട്ടത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നിമിഷം തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച അവരോട് തങ്കം വിങ്ങിപ്പൊട്ടി ഏടത്തി എനിക്കൊരേടത്തിയുള്ളൂ ജലപിശാജ് മുത്തശ്ശിയെപ്പറ്റിയും ഭ്രാന്തിച്ചെറിയമ്മയെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞ തങ്കത്തോട് തൻ്റെ ഓപ്പയെപ്പറ്റി തേതിയും പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ഇല്ലത്തേക്ക് വരാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു 
ഏട്ടന്റെ അമ്മ ഉണ്ണിയേട്ടൻ സാമിയാരായി പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാമിയാരാവില്ലെന്ന് എന്താ നിശ്ചയം തറവാട്ടിൽ സന്തതിക്കാണല്ലോ വേട്ടത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമാണല്ലോ ഔപാസനത്തിന് ഒരു പത്നി വേണം എന്റെ ഓപ്പ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇഹത്തിന് കൊള്ളാത്തവൻ പരത്തിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ പരലോകത്തിനുള്ള നേട്ടങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാണ് ഏടത്തി ശാന്തമായി പറയുന്നത് അവരുടെ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞിരുന്നു ഉണ്ണിയേട്ടനെപ്പോലൊരു രത്നത്തെ വേറെ കാണില്ല ഏടത്തി ഏട്ടനെ നല്ലോണം സ്നേഹിക്കണേ എന്ന് തങ്കം അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇത്രയും വലിയ ഇല്ലത്ത് വലിയൊരാളുടെ ഭാര്യയാകാനുള്ള ഭാഗ്യത്തിന് തക്ക യോഗ്യത തനിക്കുണ്ടോ എന്ന് തേതി സംശയിക്കുന്നു ഏടത്തിയെ കിട്ടിയതോടെ ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ സാമീപ്യം തങ്കത്തിന് കുറഞ്ഞു ഏടത്തി മാനംപിള്ളിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുകയാണെന്ന് തങ്കം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഏട്ടന്റെ അമ്മയുടെ നിഷ്കർഷയനുസരിച്ച് ഏട്ടൻ പകൽ പടിഞ്ഞാറ്റി മാളികയിൽ കിടക്കാറില്ല സന്താനാർത്ഥമല്ലാതെ ഭർതൃസമാഗമം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഏട്ടന്റെ അമ്മയുടെ വിചാരം ആത്തേമാരുടെ ജീവിതം അടുക്കളക്കെട്ടിലും തേവാരക്കെട്ടിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് തേതിയടത്തിയെ നോക്കി അത് അർത്ഥം വെച്ച് പറയാറുമുണ്ട് പഴഞ്ചൻ നാലുകെട്ടിലെ ഇരുട്ടിൽ ഉഴലുന്ന തേതിക്ക് തങ്കത്തിന്റെ സാമീപ്യം ആശ്വാസമായി തേതിക്ക് കച്ചേരി മാളികയിൽ വരുത്തിയിരുന്ന പത്രങ്ങളും മാസികകളും തങ്കം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു തങ്കത്തിനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നതും പരിഷ്കാരത്തിൽ വളർത്തുന്നതും അപ്പൻ നമ്പൂതിരിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിലും നേത്യാരമ്മ അതിൽ നിർബന്ധം വെച്ചിരുന്നു പഠിപ്പ് പാപമൊന്നുമല്ലോ ഏട്ടന് ആരെ സ്നേഹമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഒക്കെ പേടിയാ അപ്പനെ അമ്മെ ആചാരങ്ങളെ ദൈവത്തെ പോലും പേടിയാണ് ഏട്ടന് ഓപ്പ പറയും പോലെ ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും പേടിച്ച് പ്രാന്ത് പിടിച്ചു പോകുന്നു തോന്നുന്നു എന്നു മനസ്സ് തുറക്കുന്ന തേതിയോട് തങ്കത്തിന് സഹതാപം തോന്നി ഉണ്ണിയേട്ടനെ അപ്പന്റെ മകൾ വായിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച തങ്കം അയാളത് കളിയായിട്ടെടുത്തപ്പോൾ ചിലർക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഏട്ടാ കേട്ടാലും മനസ്സിലാവില്ല അനുഭവിച്ചറിയണം അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചവരുടെ കഥയായത് ഏടത്തിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു അയാൾ ഏടത്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും സംസാരിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവർക്കെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നോക്കിയാൽ പോരല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹിതം കാക്കണല്ലോ മാനമ്പിള്ളി ഇല്ലത്ത് ഇതൊന്നും കേടുനടപ്പില്ല ഇവിടെ സുഖത്തിനല്ല ധർമ്മത്തിനാണ് ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമം ഭോഗത്തിനല്ല ത്യാഗത്തിനാണ് ദാമ്പത്യം ജീവിതമൊരു യജ്ഞമാണ് കുട്ടി അഗ്നിഹോത്രമാണ് ഒടുവിൽ ഏടത്തിക്കും ഇത് മനസ്സിലാവും എന്ന തന്റെ ആദർശം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അയാൾ നമ്പൂതിരിമാരുടെ അത്തേമാരോട് മാത്രമുള്ള ധർമ്മം പുലർത്തലിനെ കുറിച്ച് തങ്കത്തിന് അവജ്ഞയാണ് തോന്നുന്നത് കുട്ടികളില്ലാത്ത ഭ്രാന്തി ചെറിയമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ പിണ്ടം വെക്കാൻ മാത്രം കടമയുള്ള ഉണ്ണി സംവത്സര ദീക്ഷയ്ക്കുറച്ചു നേത്യാരമ്മ തടഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ണി വഴങ്ങിയില്ല ഒരിക്കൽ ഭ്രാന്തി ചെറിയമ്മയെ മുത്തപ്പൻ തല്ലുമ്പോൾ തടഞ്ഞ ഉണ്ണിയെ കൊണ്ട് തനിക്ക് പിണ്ണം വെക്കണമെന്നും ദീക്ഷിക്കണമെന്നും സത്യം ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ ഉണ്ണിയുടെ അച്ഛൻ പെങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വയസ്സുകാലത്ത് മുത്തപ്പൻ മാറ്റവേളി നടത്തിയതാണ് മുത്തപ്പന് വേറെയും ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയമ്മയേക്കാൾ പ്രായമേറിയവരാണ് മക്കൾ മാധവി വാരസ്യാർ മുത്തപ്പനെ ഭരിച്ചു അയാളുടെ കിടപ്പും വാര്യത്തായിരുന്നു ഭ്രാന്തി ചെറിയമ്മ കരഞ്ഞും പെറുപെറുത്തും കുറെ കഴിഞ്ഞ് അക്രമവാസന കാട്ടിത്തുറങ്ങി ഞാനും ഇവിടെയാ കിടക്കണത് എന്റെ നമ്പൂതിരി ഇവിടെയാണല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ വാര്യത്ത് ചെന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കും വാരസ്യാർ ചീത്ത പറഞ്ഞും മുത്തപ്പൻ തല്ലിയും ഓടിക്കും തല്ലുവാനെങ്കിലും മുത്തപ്പൻ തന്നെ തൊടുന്നത് ചെറിയമ്മയ്ക്ക് ആനന്ദമായിരുന്നു വേട്ട നമ്പൂതിരിയെ ഒരന്തിക്ക് പോലും കൂട്ടുകിട്ടാതെ ഭ്രാന്തെടുത്ത ചെറിയമ്മയുടെ കഥ കേട്ട് നെടുവേർപ്പിട്ട തേതിയും പറഞ്ഞു പോകുന്നു കുറ്റല്ല ചെറിയമ്മ ഭ്രാന്തിയായത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഭ്രാന്തിയായേക്കും തെല്ല് നിർത്തി തുടർന്നു ഭ്രാന്തിയായില്ലെങ്കിൽ പ്രഷ്ടായാലും മതിയല്ലോ അല്ലേ മനക്കലെ പണിക്കാരി നാണിയമ്മയുടെ ചെക്കൻ ഉണ്ണാമനെ ലാളിച്ച് അയിത്തമാക്കിയതിന് ഏട്ടന്റെ അമ്മ തേതിയെ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെ ലാളിക്കുക മാത്രമല്ല പൈസ കൊടുത്ത് പുസ്തകവും സ്ലേറ്റും വാങ്ങിച്ച് സ്കൂളിൽ അയക്കുകയും ചെയ്തു ഏടത്തി നാടുവിട്ട് പോയിട്ട് അവൻ മാത്രമേ കരയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തങ്കത്തിന്റെ ഡൽഹിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ തേതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു വന്ന റിട്ടയർഡ് പട്ടാളക്കാരനായ മേലേടത്ത് പത്മനാഭൻ നായർ എന്ന ഉണ്ണാമൻ 
നിരാശനായി മടങ്ങും മുമ്പ് നെഞ്ചിൽ തട്ടിപ്പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തേതിയോടുള്ള ഹൃദയബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് എൻ്റെ മാറിൽ മനസ്സിൽ ചെറിയ തമ്പുരാട്ടിയുടെ രൂപം എൻ്റെ പ്രാണനിലുണ്ട് അമ്മേ അത് കണ്ട് ഞാൻ തൊഴുതുകൊള്ളാം തങ്കത്തിനുള്ളിൽ അത് കുറ്റബോധമുണ്ടാക്കുന്നു ഒരിക്കൽ തനിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ ആരുമറിയാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ എന്ന് തേതി തങ്കത്തോട് തിരക്കി സഹോദരൻ പി കെ പി നമ്പൂതിരിക്ക് രഹസ്യമായി ഒരു കത്തയക്കാനും അതിൻ്റെ മറുപടി തങ്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ വരുമ്പോൾ രഹസ്യമായി തിരികെ ഏൽപ്പിക്കാനുമായിരുന്നു സഹായം അതവൾ ഏൽക്കുന്നു നല്ല എഴുത്തുകാരനും കരുത്തുറ്റ പ്രാസംഗികനും നിർഭയനായ സമുദായ പരിഷ്കാരിയുമായ പി കെ പി സോദരിയുടെ ദുസ്സഹാവസ്ഥയറിഞ്ഞ് മറുപടി എഴുതി നിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ എനിക്കറിയാം അനിയത്തി അത് നിന്റേത് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവനുമാണ് സഹിക്കൂ സഹിച്ചു പാകമാവുമ്പോൾ മോചനത്തിനുള്ള കാലം വരും അന്നത്തേക്ക് തയ്യാറായിരിക്കൂ ഉണ്ണി നല്ലവനാണ് അയാളെ സ്നേഹിക്കൂ വശപ്പെടുത്തു മനുഷ്യരുടെ കഥ പറഞ്ഞു വളർത്തിയ തന്നെ എന്തിനാണ് ദേവന് വേളി കഴിച്ചു കൊടുത്തതെന്നും ഓപ്പയുടെ പ്രസംഗങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും വായിക്കുന്ന തനിക്ക് തങ്കമാണ് ആശ്വാസമെന്നും തേതി എഴുതി കത്തുകളിലെ സ്ഥിരം കഥാപാത്രമായപ്പോഴാണ് തങ്കം ഏടത്തിയറിയാതെ ഒരു തുണ്ടുകടലാസിൽ താൻ ഒരു വിലാസം മാത്രമാണെന്നും അപ്പൻ്റെ മകളാണെന്നും വിജാതീയരെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് പരിഷ്കാരമാകുമ്പോൾ വെറുക്കരുതെന്നും പി കെ പിക്ക് എഴുതുന്നത് എന്നാൽ അപ്പൻ്റെ മകളെ കൂടി സ്വീകരിക്കാതെ സമുദായത്തിന് പുനർജന്മമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ജാതി നശീകരണവാദിയാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു അയാളോട് തങ്കത്തിന് പ്രണയം തോന്നുന്നു തേതിക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നും ഉണ്ണിയെ യാഥാർത്ഥ്യം ഉപദേശിച്ചും ആ ബന്ധം അറ്റുപോകാതെ കാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തങ്കത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന അയാളാകട്ടെ തൻ്റെ ജാതകത്തിൽ പ്രേമം വിധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും താൻ സത്യഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി പി കെ പി അറസ്റ്റിലായതോടെ ഭ്രഷ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പൻ തേതിയെ ശകാരിച്ചു തേതിക്ക് ഇനി പിറന്നില്ലം എന്ന ഒന്നില്ലെന്ന് കരുതിക്കോളൂ അങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ ഇനി ഈ പടി ചവിട്ടില്ല എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും കുത്തിനോവിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നേത്യാരമ്മ മാത്രമാണ് സമാധാനിപ്പിക്കാനുണ്ടായത് അതിന് സഹായിച്ചത് പി കെ പിയുടെ കത്തുകളിൽ കൂടി ലഭിച്ച ആശയങ്ങൾ തങ്കം വീട്ടിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയതാണ് ബഹളങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങി മാനമ്പിള്ളി ആചാരനിഷ്ഠമായി തുടർന്നപ്പോൾ തേതിയുടെ കണ്ണിൽ പുതിയ ഒരു അഗ്നികോളം തിരിനീട്ടിത്തുടങ്ങി സ്വാശ്രയ ജീവിതമില്ലാത്തതാണ് ഏട്ടനും ഏടത്തെയും ദുഃഖിക്കാൻ കാരണമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ തങ്കം വിവാഹാലോചനകളെ എതിർത്തു എം എ പാസ്സായിട്ടേ അടങ്ങൂ എന്ന് വാശി പിടിച്ചു വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാകാത്ത മകളെ അടിച്ചും മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടും വഴിപ്പെടുത്താനുള്ള അപ്പൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലിച്ചില്ല കാലം മാറിയത് അറിയണമെന്നും അനിയനെയും തങ്കത്തെയും കോളേജിൽ അയച്ച് പഠിപ്പിക്കണമെന്നും ഉണ്ണി നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ആരോടും തോറ്റിട്ടില്ലാത്ത മാനമ്പിള്ളി ഇരവി രവി നമ്പൂതിരി തോറ്റുകൊടുത്തു ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ അനിയനും തങ്കവും നഗരത്തിലെ വെവ്വേറെ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കാനായി ചേർന്നു തേതിയോടുള്ള വേർപിരിയൽ വൈകാരികമായിരുന്നു ഉണ്ണിയേട്ടനോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നാണ് തങ്കത്തിന് പറയാനുള്ളത് തേതി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു വാശി പിടിച്ച് നേടിയതെന്തും നേടിയാൽ പിന്നെ ദുഃഖകരമായിരിക്കുമെന്ന് തങ്കത്തിന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി കോളേജിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായി നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അനിയേട്ടൻ പറഞ്ഞാണ് ഏടത്തി ചാടിപ്പോയ കഥ അവൾ അറിഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്ക് ദീനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ലത്ത് നിന്ന് ആള് വന്നെങ്കിലും മാനമ്പിള്ളിയില്ലത്തെ ആത്തേമാരെ ഭ്രഷ്ടരുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കില്ലെന്ന് അപ്പനും അമ്മയും മുത്തശ്ശിയും വാശി പിടിച്ചു തൻ്റെ കടമ അറിയാമായിരുന്ന തേതി ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കാൽക്കൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ പോയവളെ തിരിച്ച് ഇല്ലത്ത് കേറ്റില്ലെന്നാണ് അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും വാശി ഉണ്ണി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്നും താമസിയാതെ താനും കുടുംബമുറിക്കുമെന്നും ഇപ്പോൾ പണപ്പെട്ടിയുടെ താക്കോൽ അപ്പൻ്റെ കയ്യിലാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ക്ഷമിക്കുന്നതെന്നും അനിയൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നാലു മാസത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ തങ്കം നേത്യാരമ്മയോട് തനിക്ക് മാപ്പ് തരില്ലേ എന്ന് തിരക്കുന്നുണ്ട് അന്നുറക്കത്തിൽ അച്ഛൻ വന്ന് തൻ്റെ നിറകയിൽ തലോടുന്നതും ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നതും സ്വപ്നതുല്യമായി അവൾ അനുഭവിച്ചു വരണ്ട ഹൃദയത്തിലെ സ്നേഹസാഗരം അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ധന്യയാകുന്നു മടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് വിധി നിയോഗം പോലാണ് ഉണ്ണിയേട്ടനോട് ഏടത്തിയെ ഉപേക്ഷിച്ചോ എന്ന് ക്ഷോഭത്തോടെ തിരക്കുന്ന തങ്കത്തിനോട് 
ജീവിതം യജ്ഞമായ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ പിറന്ന തനിക്ക് സ്വന്തം സുഖത്തെക്കാളേറെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹിതമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരികയെന്ന് ഉണ്ണി സൗമ്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്നു ആർക്കും ആരെയും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ വയ്യാതംഗം ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനെ മനുഷ്യന് എങ്ങനെ വേർപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നു പറയുന്ന അയാൾ താനും പത്നിയും തമ്മിൽ ധർമ്മത്തെപ്പറ്റി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൻ ഇനിയൊരു പരാജയം കൂടി താങ്ങില്ല താനത് ചെയ്യില്ല ഏടത്തി പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്താൽ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പൻ സമ്മതിച്ചാലും അതിന് തേതി സമ്മതിക്കുകയില്ലെന്നും അവൾ പുതുശ്ശേരി കുട്ടൻ വളർത്തിയ കുട്ടിയാണെന്നുമാണ് മറുപടി ഇല്ലത്തെ സന്ധ്യത്തർത്ഥം ഉണ്ണി രണ്ടാമത് വേളി കഴിക്കണമെന്നാകും അപ്പൻ്റെ അഭിപ്രായം ഉണ്ണിയുടെ മറുപടി ഉറച്ചതായിരുന്നു ഇല്ല നീയത്തി ഇല്ല ഞാനില്ലാതെ തേതിക്കുട്ടിക്ക് ജീവിതമുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അവരില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിതമില്ല മാനമ്പിള്ളി ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി പഴമക്കാരനും വിട്ടിയും മന്ദനുമായിരിക്കാം പക്ഷേ അയാൾ അഗ്നിസാക്ഷിയായി വേളി കഴിച്ച പത്നിയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ മാത്രം ക്രൂരനല്ല എന്നവരെ അറിയിച്ചേക്കൂ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്നുമെന്നും കാത്തിരിക്കാൻ അയാൾക്കറിയാമെന്നും ദേവകി മാനമ്പിള്ളി ഘോഷ ബഹിഷ്കരിച്ച് പുറത്തുവന്ന് പ്രസംഗിച്ച വാർത്ത ഹോസ്റ്റലിന്റെ സ്വീകരണ മുറിയിലെ വലിയ ചിരിയുടെയും ഒച്ചപ്പാടിന്റെയും നടുവിൽ വെച്ചാണ് തങ്കമറിഞ്ഞത് പരിഷ്കൃത രീതിയിൽ സാരിയും ബ്ലൗസും ധരിച്ച് തലയുയർത്തി പ്ലാറ്റ്ഫോറത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദേവകി നൂറ്റാണ്ടുകളായി മർദ്ദനമനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീവർഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധിയായിരിക്കുന്നു നായരു വീട്ടിലെ തങ്കം കോളേജിൽ പോയി എന്ന വിപ്ലവം ആളുകൾ മറന്നു ദേവകി മാനമ്പിള്ളിയുടെ പടമില്ലാതെ പത്രമില്ല പ്രസംഗമില്ലാതെ മീറ്റിംഗ് ഇല്ല എന്നായി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും തങ്കം അത്തരം ഇടങ്ങളിൽ പോയില്ല കണ്ടുമില്ല അവളുടെ ഇടത്തി വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അനിയേട്ടൻ തങ്കത്തെയും കൂട്ടി കാറിൽ നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അപ്പന് രോഗം കലാശലായിരിക്കുന്നു പുതിയ തലമുറയോട് താൻ തോറ്റുപോവുകയാണല്ലോ എന്നോർത്ത് ആദ്യമൂത്താണ് കുളക്കടവിൽ കാൽതെറ്റി വീണതും മറ്റും അപ്പന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും ആ വീടിനോടും അപ്പനോടുമുള്ളതുമൊക്കെ നിസാരമായ ബന്ധം മാത്രമാണെന്ന് അപ്പന്റെ മരണമാണ് തങ്കത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന അച്ഛനെ തൊടാനോ ശുശ്രൂഷിക്കാനോ ഒന്നുമാകില്ല ഇടയ്ക്ക് ബോധം വീണപ്പോൾ അപ്പൻ തങ്കത്തിന്റെ കൈപിടിച്ച് ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു തല കറങ്ങി വീണ തങ്കം ബോധരഹിതയായി വീണത് അപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മാറിലേക്കായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത് കൈ തങ്കത്തിന്റെ തോളിൽ ചുറ്റിയെന്നും അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ശുദ്ധികർമ്മം വേണ്ടി വന്നുവെന്നും അവൾ പിന്നീട് കേട്ടു നായർ ഭാര്യയെയും മകളെയും പടിയിറക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്താവൂ എന്ന ആചാരമുള്ളതിനാൽ അച്ഛന്റെ ശരീരം പോലും കാണാതെ പടിയിറങ്ങേണ്ടി വന്നു അപ്പൻ മരിച്ചാലും താനുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും താൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീടോ തന്റെ അച്ഛനോ തന്റെ അല്ലെന്നും തനിക്കൊരവകാശമില്ലെന്നും തങ്കത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അമ്മ എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും തങ്കം പിന്നെ കോളേജിൽ പോയില്ല വാശിയൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ജന്മവും ആ അച്ഛന്റെ മകളാകണമെന്നും അന്ന് അച്ഛനും മകളും പരസ്പരം തൊടാൻ കഴിയണമെന്നും നശിച്ച ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ ഇടവരരുതെന്നും അവൾ ആശിച്ചു വൈകാതെ വിവാഹവും കഴിഞ്ഞു അച്ഛന്റെ ഇല്ലത്തു നിന്നും ആരും വന്നില്ല ഉണ്ണിയേട്ടന് സംവത്സര ദീക്ഷയുമായിരുന്നു തങ്കം നാട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ അമ്മയിൽ നിന്ന് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാനമ്പിള്ളി മനയ്ക്കിലെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അനിയനാണ് ഇല്ല ഉണ്ണി പിന്നെ വേളി കഴിച്ചില്ല ദേവകിയെ ഇല്ലത്ത് പോയി അനിയൻ തിരികെ വിളിച്ചിരുന്നു ഏട്ടനു വേണ്ടി വളരെ ദൂരം പിന്നിലേക്ക് വരാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും ഏട്ടൻ കുറേ മുന്നോട്ട് വന്നേ കഴിയൂവെന്നും ഏട്ടൻ വിളിച്ചാൽ താൻ വരാമെന്നും പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി പക്ഷേ ഏട്ടൻ പോയില്ല മാനമ്പിള്ളിക്ക് സന്തതിയുണ്ടാവാൻ കനത്ത സ്ത്രീധനത്തോടെ അനിയൻ ഒരു പരിഷ്കാരി പെണ്ണിനെ വേളി കഴിച്ചു അവർക്ക് സാരിയും ബ്ലൗസുമാണ് വേഷം അവർ സഭയ്ക്കും സിനിമയ്ക്കും പോവുകയും ശുദ്ധാശുദ്ധം പാലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും മനയുടെ അകത്തളത്തിൽ അയിത്ത ജാതിക്കാരെ കയറ്റും അമ്മയും ചെറിയമ്മയൊന്നും എതിർക്കുന്നതേയില്ല ആളുകളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ അനിയൻ നമ്പൂതിരിക്കറിയാം കാറും ആനയും ഫാക്ടറിയുമൊക്കെയുള്ള പ്രതാപിയായ അനിയൻ ദാനം കൊടുക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനയ്ക്കലെ ധർമ്മക്കഞ്ഞിയും അമ്പലത്തിലെ വാരവും സത്രത്തിലെ സംഭാരം വീഴ്ത്തലുമെല്ലാം നിർത്തി ഉണ്ണിയാകട്ടെ എല്ലാം സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി തരണേയെന്ന് ചെങ്ങനാട്ടപ്പന
അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നാഴി ഉണക്കച്ചോറ് കൊണ്ട് കഴിയുന്നു സമുദായം എന്നു പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ നടന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പലരും കാലം പോകെ ദയനീയ സ്ഥിതിയിലായി ഒരു ദരിദ്ര കന്യകയെ വേട്ട പി കെ പി നമ്പൂതിരി സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങളെല്ലാം നശിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്നു ദേവകി മാനംപിള്ളി സമുദായത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയേ തീരൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മഹാത്മാവിന്റെ ശിഷ്യയായി ഗാന്ധിക്കും നെഹ്റുവിനും ബഹുമാന്യയായി ദൂരെ ഏതോ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫ്ലാറ്റിലിരുന്ന് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരകാലത്തെ റാലി തങ്കം കാണുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ മരണം എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു വന്നവരിൽ പന്ത്രണ്ടോളം വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലൻ സാഹസികമായി ക്ലോക്ക് ടവറിന് മുകളിൽ വലിഞ്ഞു കയറി സ്വാതന്ത്ര്യ പതാക ഉയർത്തി വെടിവച്ചിട്ട അവന്റെ ഓമന ശരീരം പട്ടാളക്കാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ വാരിയെടുത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ലാത്തിയടിയേറ്റ് നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോരി ഒലിപ്പിച്ചു നിന്ന യുവതിയുടെ കണ്ണുകളിലെ അഗ്നി തങ്കത്തെ ദുർബലയാക്കി അത് തന്റെ തേതിയടത്തിയാണെന്ന് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് തങ്കം മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ നാമം ഇപ്പോൾ ദേവീ ബഹൻ എന്നാണ് പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം യാതനയുടെ വേദനവും പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ടു വന്നവരിൽ ദേവീ ബഹനെ കണ്ടില്ല മിസിസ് നായരുടെ വീട്ടിൽ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന വൃദ്ധയായ ടീച്ചറാണ് സേവാശ്രമത്തിലെ അമ്മ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിനെ പറ്റി അവരോട് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആദർശമനുസരിച്ച് സത്യം സമത്വം സ്വാശ്രയം എന്നിവ പാലിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായവർ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം സ്വാർത്ഥം വിജയിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് നന്നായി പാടുകയും അഭിനയിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദക്ഷിണ ദേശക്കാരനായ അരുണൻ എന്ന യുവാവ് ദേവീബഹന്റെ വിശ്വസ്തനും ആശ്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിയുമായി മാറി അയാളെപ്പോലുള്ള സത്യസന്ധരായ പത്തു ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നാട് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ദേവീബഹൻ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് സാഹിത്യകാരനും പ്രമാണിയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാവുമൊക്കെയായ അയാൾ വഞ്ചിച്ചു ആശ്രമത്തിൽ ഒളിച്ച വിപ്ലവകാരിയെ തേടിയ പോലീസ് അരുണന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് നിരോധിക്കപ്പെട്ട സാഹിത്യങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തു ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായികളായ തങ്ങൾ അഭയം തേടിയവന് അത് നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് അയാൾ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് നഗരത്തിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാഗ് വെച്ചിട്ട് പോയതാണ് കൂടുതൽ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന ദേവീബഹന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ച് പോലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ല ദേവീബഹൻ സന്യസിച്ചതിന് കാരണം അതായിരുന്നില്ല ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു അഭയാർത്ഥി ബാലികയോട് അവർക്ക് പ്രത്യേക താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു തങ്കം എന്നാണ് അവളെ പേരിട്ട് വിളിച്ചത് അരുണന്റെ നാടകങ്ങളിൽ നായികയായി അവളെ അയച്ചിരുന്നു കുറെ നാളായി ഗ്രാമവൈദ്യന്റെ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന തങ്കത്തിന്റെ മുറിയിൽ കടന്ന ദേവീബഹൻ കാണുന്നത് അവൾ ചോരയിൽ കിടന്നു പിടയുന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്ത് ഞെരിക്കുന്നതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളെ ജയിച്ച് ബഹുമതയായ ദേവീബഹൻ കാമത്തിന് മാപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല തെറ്റിനെ തെറ്റുകൊണ്ട് ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവളെ വിലക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും സ്വയം പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്യാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തപസ് ചെയ്ത് കറ കഴുകിക്കളയാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ദേവീബഹൻ അപ്പന്റെയും ഉണ്ണിയട്ടന്റെയും കഥകൾ കേട്ട് ഇഷ്ടമായ ദേവുവിന്റെ നിർബന്ധമനുസരിച്ചാണ് തങ്കവും മറ്റും നാട്ടിൽ പോയത് അച്ഛന്റെ ഇല്ലത്തു വാഴുന്ന പ്രതാപിയായ അനിയൻ നമ്പൂതിരി അവരെ പരിഷ്കൃത രീതിയിൽ സത്കരിക്കുകയുണ്ടായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ സ്വരത്തിലും ഔപചാരികതയിലുമാണത് ചെങ്ങനാട്ടപ്പന്റെ നടക്കൽ ശരണം വിളിച്ചു കിടക്കുന്ന ഏട്ടന് ഭ്രാന്താണെന്നാണ് അയാളുടെ പക്ഷം യുദ്ധഫണ്ടിലേക്ക് അയ്യായിരം രൂപ നൽകാൻ ഡൽഹിയിൽ പോയപ്പോൾ അനിയൻ തങ്കത്തെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു റാവു ബഹദൂർ സ്ഥാനം നേടാൻ മോഹിച്ചായിരുന്നു അത് ഉണ്ണിയേട്ടനെ പോലെ പുണ്യം നേടാനല്ല എനിക്ക് പണം ഞാൻ സുഖം നേടും അതിന് കുറച്ച് സ്ഥാനവും വേണം എന്നാണ് അയാൾ കരുതുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് കസവ് വേഷ്ടിയും സിൽക്ക് ഷർട്ടും തൊപ്പിയും വേഷമായിരുന്ന അനിയൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോൾ കട്ടി ഖദർ കുപ്പായവും മുണ്ടും ഷാളുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ഏടത്തിയമ്മയുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ താനും കുറെ നാൾ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വരുത്തി വല്ലതും തരമാക്കാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉദ്യോഗമുള്ള തങ്കത്തിന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്പലത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഭാഗവതം വായിച്ച് അമ്പാടിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെപ്പറ്റി കേൾവിക്കാരോട് വിസ്തരിക്കുകയാണ് പതിനാറു വയസ്സിൽ പിരിഞ്ഞുപോയ കൊച്ചനുജത്തി അറുപത്തിയഞ്ചിൽ കൊച്ചുമകളുടെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ണിയേട്ട എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആശ്ലേഷിക്കുന്നു തിരികെ പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ കൂടെ വരാൻ ഉണ്ണിയേട്ടനെ
ഈശ്വരനിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള വാസന ലഭിച്ചതിൽ കൃതാർത്ഥനാണ് ഉണ്ണി ഏട്ടന് കിറുക്കാണെന്ന് അനിയൻ പറഞ്ഞതിനോടുള്ള പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഭ്രാന്ത് ഭക്തിയിലാണ് അനിയൻ്റേത് പണത്തിലും പ്രതാപത്തിലും മറ്റു ചിലർക്ക് ദേശസേവനത്തിൽ ഭ്രാന്തില്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാവുമോ അനിയേട്ടനാണ് തങ്കത്തെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ വിയോഗ വാർത്ത അറിയിച്ചത് ചെങ്ങനാട്ടമ്പലത്തിലെ മുഖമണ്ഡപത്തിൽ വീണ് കിടന്ന് ശാന്തി നൽകണേയെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുഖമരണം ചടങ്ങുകളൊക്കെ കെങ്കേമമായി നടത്താൻ അനിയൻ ഭജനമഠത്തിൽ ഏട്ടൻ തങ്കത്തിൻ്റെ മേൽവിലാസം എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പാഴ്സൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു തനിക്കാകെയുള്ള ഭൗതിക സമ്പത്തായ പവിത്ര വസ്തുവാണത് ഏടത്തിയമ്മയുടെ മംഗല്യസൂത്രം വെളുത്ത ചരടിൽ കോർത്ത ആ ചെറുതാലിയും മണിയും സമുദായ സേവനത്തിനും രാജ്യസേവനത്തിനും ഇറങ്ങിയ കാലങ്ങളിൽ തനിക്ക് രക്ഷയും ആശ്വാസവും കവചവുമായിരുന്നുവെന്നും അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ലക്ഷം ലക്ഷം ഒരു നാമം ജപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തേതിക്കുട്ടി സുമിത്രാനന്ദയായി മാറുന്ന നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ അത് അഴിച്ചു മാറ്റുകയാണെന്നും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ണിയേട്ടന് അയച്ചു കിട്ടിയതാണ് ആ പവിത്രം അത് ഉടമസ്ഥയെ കണ്ടാൽ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുകയോ ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കുകയോ അമ്മാവന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ദേവുവിന് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം തൻ്റെ അവസാന ആഗ്രഹവും ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ കത്തിലുണ്ട് എൻ്റെ പിണ്ഡം ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അവർ സ്വന്തം ബലിയർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മകളായി നിന്റെ മകളെ എടുക്കൂ ദേവുവിൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കൈകൾ കൊണ്ട് ഒരു ഉരുള കിട്ടിയാൽ ഞാൻ തൃപ്തനാവും യോഗിനിയെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവരോട് പറയാനും ചിലത് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അവരിലെന്നും പ്രസന്നനായിരുന്നു അവരെപ്പോഴും എന്നോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു താനും മിസിസ് നായരുടെ ചോദ്യത്താൽ അസ്വസ്ഥയായി ഒളിച്ചോടും പോലെ തീർത്ഥഘട്ടം വിട്ട സുമിത്രാനന്ദ യോഗിനി വല്ലാത്ത ക്ഷോഭത്തിൽപ്പെടുന്നു പൂർവാശ്രമത്തിൻ്റെ വിളി അവരുടെ ഓരോ പരമാണുവിലും മുഴങ്ങുന്നു സന്യാസിനിക്ക് പൂർവാശ്രമമില്ലെന്ന് പലതവണ നിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ അറ്റുപോകുകയില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ് അവർ നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ലോകത്തെ നിരസിക്കുന്നവർക്ക് പരലോകവും ഇല്ലാതാവുമെന്നുപദേശിച്ച് തൻ്റെ ഗുരുദേവൻ അവസാനകാലത്ത് പൂർവാശ്രമത്തിൻ്റെ വിളി വന്ന് ജന്മനാട്ടിലേക്ക് പോയത് ഓർമ്മിക്കുന്നു തനിക്ക് പോകാൻ ഒരിടവുമില്ല ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിന്നാണ് ഗുരു തന്നെ വീണ്ടെടുത്തത് തങ്കം നായരുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് താൻ തോറ്റോടുകയായിരുന്നെന്നും അവർ തനിക്ക് സ്നേഹവും ശാന്തിയും തരുമായിരുന്നുവെന്നും കരുതുന്ന യോഗിനി ഉടൻ തന്നെ ഉപനിഷത്തിൽ യാജ്ഞവൽക്യൻ പത്നിയോട് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയല്ല മൈത്രേയി ഭാര്യ സ്നേഹിക്കുന്നത് തനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നതും സ്വാത്മസുഖത്തിനാണ് ആരും ആരെയും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അവനവനെ അല്ലാതെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ പണ്ട് തന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പൂരകമാണ് സ്നേഹം വികാരമല്ലെന്നും അതൊരു തരം സ്വഭാവവും അനുഭൂതിയും ലയനവുമാണെന്നും അത് മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് സുഖം കിട്ടുകയില്ലെന്നുമായിരുന്നു അത് ഉണ്ണിയേട്ടനെക്കുറിച്ചും കടമകളാൽ കെട്ടിയിടപ്പെട്ട ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളെക്കുറിച്ചും അവർ ഓർത്തു മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ആർക്കും ചീത്ത വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത താൻ സൃഷ്ടിവാസനയെ വെറുത്തിട്ടില്ല മക്കളില്ലാത്ത മാതാജി ശിഷ്യകളെ സന്താനങ്ങളായി കണ്ടു തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുവും ഈശ്വരനും യോഗിയായ ഉണ്ണി തന്നെയാണെന്നറിയുന്ന യോഗിനി സ്നേഹം വിയോഗം അറിയില്ലെന്നുപദേശിച്ച അദ്ദേഹത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സുഹൃതമെന്നറിയുന്നു അന്ന് വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥനായോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താനൊരു പ്രത്യേക വ്രതം ആചരിക്കുകയാണെന്ന് യോഗിനി ദേവി ശിഷ്യകളോട് വെളിപ്പെടുത്തി നാളെ മുതൽ ഞാനൊരു വ്രതം ആചരിക്കുകയാണ് ഒരു ശംഖിൽ കൊള്ളുന്നിടത്തോളം തീർത്ഥജലവും മൂന്ന് തുളസിയിലെയും മാത്രം കഴിച്ച് മൗനമായി ധ്യാനം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ ഇനി പ്രാർത്ഥനായോഗമുള്ളൂ ഇതൊരു പാപപരിഹാരമാണ് സുമിത്രാനന്ദയുടെ ഭരണശാല നഗരത്തിലെ ചെറുകിട ഉദ്യോഗസ്ഥരും തൂപ്പുകാരും തൊഴിലാളികളും താമസിക്കുന്ന കുഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു ശുദ്ധാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ആ ശിഷ്യയ്ക്ക് പഴക്കം ചെന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുടെയും സത്യഗ്രഹിയുടെയും മുഖമുദ്രയുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു സന്യാസിനിമാർക്ക് യജ്ഞം ആവശ്യമുള്ളതല്ലെങ്കിലും യോഗിനി മഠത്തിലെ ധ്യാനമുറിയിൽ ഒരിക്കലും കെടാത്ത ഒരഗ്നികുണ്ടമുണ്ട് അഗ്നേയ ഇതം ന മമ ഹേ അഗ്നേ ഇതെനിക്കുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് സമർപ്പിതമായതാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ഭാഗം അതിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടേ യോഗിനി തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നവ ആഹരിക്കും ഭൗതികശാസ്ത്രം എന്തു പറഞ്ഞാലും വിശപ്പിൻ്റെ പ്രതീകമായ അഗ്നിയിൽ തൻ്റെ അന്നത്ത
പക്ഷേ അന്തരാത്മാവ് പറയുന്നത് താൻ വിളമ്പി ഊട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ആരെയോ സങ്കല്പിച്ചാണ് ഈ ഹോമം നടത്തുന്നതെന്നാണ് ഗുരുവായൂർ ഭജനത്തിന് പോകും വഴി കുട്ടിയായ തൻ്റെ നിർബന്ധം മൂലം ഓപ്പ നസ്രാണികളുടെ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലമായ ഒരു പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയതും ആ പള്ളിയിൽ കണ്ട അമ്മയെപ്പോലെ താൻ ആകണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചതും യോഗിനിയുടെ ഓർമ്മയിൽ തെളിയുന്നു കൃച്ഛവ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്ന യോഗിനി പാരണ വിടുന്ന ദിവസം ഭക്തജന തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി മാത്രം ഓർത്തിരുന്ന ആരാധകർ അമ്മയെപ്പറ്റി ഓർത്തിരുന്നില്ല യോഗിനി തനിക്ക് വേണ്ടി അഗ്നികുണ്ടത്തിനരികിൽ അടച്ചു വച്ചിരുന്ന പാലും തീർത്ഥജലവും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഒതുങ്ങിയിരുന്ന സ്ത്രീ ഓ എൻ്റെ എടത്തിയമ്മ എൻ്റെ എൻ്റെ എന്ന് പിറുപുറത്ത് ബോധം കെട്ട് വീണത് യോഗിനി മാതാവ് എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു മുട്ടുകുത്തി നമസ്കരിച്ച വൃദ്ധ അവിവേകം പൊറുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ദൂരെ കേരളത്തിൽ എനിക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു ആചാര്യൻ സ്വാമിയ അദ്ദേഹം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നീ നിന്റെ ദേവിയെ കാണും പ്രസാദം സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഗ്രഹവും കൊടുക്കൂ എന്നിട്ട് പറയൂ ഞാൻ അവരിൽ എന്നും പ്രസന്നനായിരുന്നു എന്നും എന്നും മാതാജി ക്ഷോഭിക്കാതെ ആ ഗുരു എവിടെയാണെന്ന് തിരക്കി അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴില്ലെന്നും അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അല്ലായിരുന്നുവെന്നും വന്ന ലോകത്തിലേക്ക് തിരികെ പോയെന്നും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ദേവകീ പുത്ര രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് അന്തരിച്ചതെന്നും വൃദ്ധ വെളിവാക്കി സർവസംഗ പരിത്യാഗം ചെയ്ത താപസിയെ എന്തിനാണ് പിന്തുടരുന്നത് എന്ന് യോഗിനി ചോദിക്കുന്നു ഉറ്റവരെ മറന്നും സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചും പാപങ്ങൾ ചെയ്തതിന് പരിഹാരമായാണ് തൻ്റെ യാത്രയെന്നും എല്ലാമറിയുന്ന ദേവി തന്നോട് ക്ഷമിച്ച് കുട്ടികളെ സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും അവർ യാചിക്കുന്നു പാപമെന്നൊന്നില്ല ഭദ്രെ എന്ന മറുപടിയാണ് യോഗിനിക്ക് വൃദ്ധയായ ഭക്ത കൈസഞ്ചി തുറന്ന് പൊതിയെടുത്ത് ഇത് എൻ്റെ ഗുരു നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയതാണ് ദുഃഖകരമായ ഒരു നെടുമാങ്കല്യത്തിൻ്റെ മുദ്രയുണ്ടതിൽ തൃക്കൈകൾ കൊണ്ട് തൊട്ടനുഗ്രഹിച്ചു കൊടുക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്താലും അമ്മയുടെ കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചാലല്ലാതെ അതിന് ശുദ്ധിയില്ല എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ യോഗിനി നിർവികാരയായാണ് പൊതി തുറന്നത് ചെറുതാലി കയ്യിലെടുത്തപ്പോഴും ഒരു ഭാവഭേദവുമില്ല അത് മുന്നിലുള്ള അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു അഗ്നയെ ഇതം ന മമ ഭൗതികതയുടെ തുരുമ്പ് പോലെ ചരടു വളരെ വേഗം കത്തിപ്പോയി ചൂടുപിടിച്ച സ്വർണം ജ്വലിച്ചു മിനുങ്ങുന്നു യോഗിനി മാതാവ് ചുട്ടുപഴുത്ത ആ ലോഹം വിരൽ കൊണ്ട് തോണ്ടിയെടുത്ത് തീർത്ഥക്കിണ്ടിയിലിട്ട് തണുപ്പിച്ചു ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ച് തിരുമ്മി തിരുമ്മി നിറം വരുത്തി ആ പെൺകിടാവിൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കുട്ടി ഇതാ ഇത് വാങ്ങൂ ഇത് തനി തങ്കമാണ് കലർപ്പ് കൂട്ടരുത് ഉരുക്കിയടിച്ച് നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ പണിയും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ മാറ്റു കുറയ്ക്കരുത് സ്വസ്തി ഭവതു സ്വസ്തി സ്വസ്തി ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചതുപോലെ ഊർധ്വമുഖിയായി യോഗിനി നിലം പതിക്കുമ്പോൾ തീർത്ഥാടകയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന മാന്യൻ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് അമ്മയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവസാനം ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാനിതാ വന്നു ഞാനിതാ എന്ന് നിലവിളിക്കും പോലെ ആകാശങ്ങളിൽ നിന്നും നയനങ്ങൾ പിൻവലിച്ച മാതാജി തൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ തലമുട്ടിച്ചു കിടക്കുന്ന മകനെയാണ് കാണുന്നത് ശിഷ്യനല്ല ആരാധകനല്ല സാക്ഷാൽ മകൻ തെല്ല് സംശയിച്ച അവർ പിന്നെ അയാളുടെ ശിരസിൽ കൈവച്ചു അങ്ങിങ്ങ് നരച്ച ചുരുണ്ട മുടിയിൽ വിരലോടിച്ചു വിതുമ്പുന്ന ചുണ്ടുകളിൽ മകനെ എൻ്റെ മകനെ എന്ന ഉച്ചരിക്കാത്ത വിളി മുഴങ്ങി വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾ മുഴുവൻ കേട്ടിരിക്കാവുന്ന മാതാവിൻ്റെയും മകൻ്റെയും വിളികൾ പ്രകൃതിയുടെ സർവാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുലപ്പാൽ ഊറി വരും പോലെ തപസിൻ്റെ അന്ത്യം പുതിയ യുഗം പിറക്കെയായി സ്വസ്തിവാചകം പോലും നിശബ്ദം സ്വസ്തി ഭവതു സ്വസ്തി സ്വസ്തി താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ഡി സി ബുക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ